In Greece, thousands of people demonstrate and many of them even burn their bills, having as their main demands a decrease in prices and increases in wages. Greece has seen one of the greatest increases in the cost of living in the EU, even though Greece ranks 19th out of the 26 EU nations in terms of wages. Greece has the highest electricity price and the fourth highest fuel price in the EU. One of their main demands is an increase in wages so that at least he pays with a rise in the cost of living. Εδώ και 15 χρόνια έχουν να δουν αύξηση στο μισθό τους. Δουλεύουν με μειωμένους μισθούς και κατά, σε πολύ μεγάλες, σε, πολλές, σε πολλές περιπτώσεις με μερική απασχόληση. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος μισθός φτάνει στην καλύτερη των περιπτώσεων στα 500 έως 700 ευρώ. Μια κατάσταση που πραγματικά δεν μπορεί να αντέξει άλλο μια εργατική λαϊκή οικογένεια και αυτός ήταν και ο βασικός λόγος όπου στις 9 του Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε μια πολύ μεγάλη πανεργατική, πανελλαδική απεργία και σήμερα κλιμακώνεται με μεγάλο συλλαλητήριο εδώ στην Αθήνα στο Σύνταγμα. Ολόκληρο το καλοκαίρι, μέσα στη μεγάλη σεζόν, έτσι, την υψηλή σεζόν, εμεί πιέσαμε πάρα πολύ του ξενοδόχου έτσι ώστε να υπογραφεί η κλατική μα σύμβαση με ουσιαστικέ αυξήσει. Κάναμε επανειλημμένε κινητοποιήσει σε όλα τα ξενοδοχεία τη Αθήνα και κλιμακούσαμε αυτή την πάλη, φτάνοντα μέχρι και την ε, μεγάλη επιτυχημένη απεργία τη 9η Νοέμβρη. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να τη δούμε τώρα. Η κλατική μα σύμβαση υπογράφηκε. Εμεί δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτήν, γιατί το 5,5% που μα δίνει για το 2023 ε, δεν μπορεί να καλύψει τις πραγματικές μας ανάγκες. Ο πληθωρισμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Due to inflation, the most oppressed strata of the working class cannot even fulfill their basic needs. Supermarket, δυστυχώς, το αποφεύγουμε όσο γίνεται περισσότερο. Μάλλον κόβουμε περισσότερο από τη διατροφή μας. Και προσπαθεί, προσπαθούμε η διατροφή να γίνεται όσο γίνεται από πιο φτηνά προϊόντα. Από το χώρο το δικό μου και οι δύο καθαριστές και ο σχολικός φύλακας και ορισμένοι εκπαιδευτικοί απεργήσανε γιατί θεωρήσανε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η απεργία. The huge electricity price plays the most important role and has two main negative consequences. Firstly, many citizens are not able to pay their bills. And secondly, there are price increases in the economy as a whole. Η ιδιωτικοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έγινε με το πρόσχημα που γίνονται πάντα ιδιωτικοποίησεις, δηλαδή προσφορά καλύτερης παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και μείωση των τιμών λόγω του ανταγωνισμού. Αυτό στην πραγματικότητα δεν συνέβη. Η προσφορά υπηρεσιών έχει μειωθεί δραματικά, πολλοί άνθρωποι μείνανε για μέρες ολόκληρες χωρίς ρεύμα μόνο από έναν απλό χιονιά πέρυσι και οι τιμέ τα τελευταία 20 ετία αυξήθηκαν, την πρώτη 20 ετία μάλλον στι ιδιωτικοποιήσει, κατά 300%. Ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο συζητάμε για πενταπλασιακό πενταπλασιασμό των τιμών τη χοντρική. However, the negative consequences of this situation do not affect everybody. This is the official report published by an energy company, as read by the workers who demonstrated outside the company's offices. Σα διαβάζω το εννιάμινο απολογισμό και τα, για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου. Ο κύκλος εργασιών φέτος σε σχέση με πέρυσι να διαμορφωθεί τέσσερις φορές πάνω από το 1,6 δισεκατομμύριο στα 4,5 δισεκατομμύρια με κέρδη αυξημένα 121% σε σχέση με πέρυσι. Το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα έχει πάψει προπολού να είναι κοινωνικό αγαθό. Το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα είναι εμπόρευμα και υποτάσσεται στου κανόνε τη αγορά, στου νόμου προσφορά και ζήτηση. Το 39,2% στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αδυνατούν να ζεστάνουν τον οικοκυριό του. Το 50% στην Ελλάδα αδυνατεί να πληρώσει λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματο. Αυτό είναι μια πρωτιά τη Ελλάδα στην Ευρώπη ολόκληρη. People have been burning their bills in many different cities. And blocking the entrance of electricity companies. Τα είδη πρώτη ανάγκη, τα αυτά που είναι αναγκαία για να μπορεί να παρέχει τον εαυτό σου τροφή, καθαριότητα σώματο, καθαριότητα σπιτιού και αν κάποιο έχει, α πούμε, ξέρω εγώ και παιδί, ε, όλα αυτά κοστίζουν το λιγότερο 100 ευρώ μαζί αν τα βάλει κάποιος. 
Ποιος έχει 100 ευρώ για να δώσει ένα σούπερ μάρκετ κάθε εβδομάδα. Κανείς. The cost of living crisis affected the already poor working class, whose situation had already worsened due to the memorandum agreements and the basic salary reduction implemented in 2013. The basic wage today is lower than it was in 2012. Στην Ελλάδα και πριν το κύμα τη ακρίβεια που έχουμε τώρα, δεν ήταν ότι είχαμε κάποιο μισθό κατώτατο, ο οποίο α πούμε να μπορούσε να μα βοηθήσει να βγάλουμε το μήνα. Οι πολιτικέ λιτότητε έχουν ξεκινήσει πολύ καιρό πριν. Ο κατώτατο μισθό αυτή τη στιγμή είναι μεικτά 7-13. Καθαρά αυτό είναι 6-11. 400 ευρώ είναι για νίκη το λιγότερο. 100 ευρώ τη βδομάδα σούπερ μάρκετ. Κάντε τα μαθηματικά. Δεν βγαίνουμε. Ο πληθυσμός στην Ελλάδα μπορεί να είναι 10% αλλά τα αγαθά, τα εμπορεύματα που αφορούν περισσότερο την κοινωνική πλειοψηφία, τα τρόφιμα, το σπίτι, η κατοικία, το ρεύμα, έχουν ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις. Αποδόθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην ενεργειακή κρίση τη διεθνή, στο πόλεμο τη, στην Ουκρανία και το καθεξής. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι okay, επηρεάστηκαν από τις διεθνείς συνθήκες, στο μεγαλύτερο βαθμό όμως οφείλονται στην πρόσφατη ιδιωτικοποίηση της αγοράς του ρεύματος στην Ελλάδα. Οι ιδιωτικοί παροχοί έχουν το προνόμιο να πουλάνε το ρεύμα στην ακριβότερη τιμή που μπορούν να το παράγουν, δηλαδή αν το ρεύμα για παράδειγμα από το φυσικό αέριο στοιχίζει 300 ευρώ και το ρεύμα από τα υδροελεκτρικά στοιχίζει 30, όλο το ρεύμα θα πουληθεί στην τιμή του ακριβότερου, στα 300 ευρώ. Είναι η πολιτική του χρηματιστηρίου ενέργειας, η οποία επιβλήθηκε στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εφαρμόστηκε και με έναν ακόμα πιο ακραίο τρόπο, με στόχο προφανώς να αυξήσει τα κέρδη αυτών των ιδιωτικών εταιρείων. Videos go viral with activists singing humorous birthday songs and blowing out candles for the minister that privatized the network inside the electricity company's exhibition stands. Θέλαμε λοιπόν να στοχοποιήσουμε τις ιδιωτικές εταιρείες που κερδοσκοπούν πάνω στην αγορά ενέργειας αλλά και συγκεκριμένα τον Χατζηδάκη ο οποίος ήταν ο πρώτος Υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και θέλησε συνειδητά να συνδέσει το όνομά του με αυτήν την επιχείρηση ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ υποσχόμενος μάλιστα ότι μόλις τελειώσει αυτή η φάση ιδιωτικοποίηση, οι καταναλωτές θα βρίσκουν ρεύμα φτηνότερο και ποιοτικότερο As a matter of fact, many people are not able to pay their rent or their debts in order to survive. Ένα μέσο νοικοκυριό, ένα μέσος, ένας μέσος εργαζόμενος, ένα ζευγάρι δίνει πολύ μεγάλο κομμάτι του μισθού του, πάνω από το μισό, 50-60% στο κόστος της κατοικίας, δηλαδή στο νίκη αν δεν έχει δικό του σπίτι, στην εξυπηρέτηση των δανείων αν έχει δικό του σπίτι, καθώς και στο κόστος της ενέργειας και της θέρμανσης. The houses are being auctioned and funds are acquiring even the first residents. The workers' unions have disrupted many auctions of people's houses that the banks were trying to take. On November 21st, the police broke the door of a low-income woman pensioner in order to evacuate the house. Immediately after, trade unions and general assemblies held a demonstration and sent the policemen away from the house. A few hours later, a big demonstration was held in this neighborhood. The demonstration confirmed that the pensioner is going to stay at her house. After the demonstrations, the pensioner has remained in her house and no one has attempted to evict it again.